सो आई गेस मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे पूरी बात करने वाले साथ में आपसे जब पूछा जाएगा इंटरव्यू में वॉट इज डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको किस तरीके से बोलना है वो भी आप यहाँ पे समझ जाओगे आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा मतलब आपको नोट डाउन करना आपको याद करना बस आप इसको थोड़ा सा समझ लेना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा बस स्टेप टू स्टेप चलते रहना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे ही हम सारे सिस्टम के बारे में बात करने वाले और डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो भाई इंटरव्यू में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है वन एटी परसेंट चांसेस रहते हैं कि इसके बारे में आपसे बात करी जाए तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि चांसेस बनते हैं दोस्तों इस सिस्टम के बारे में तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले इतना भी डीप नहीं जाने वाले जो मेन चीजें रहती उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं और एक क्या पूरा प्रोसेस रहता है उस पर बात करने वाले हैं साथ में फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका आंसर आपको कैसे करना है जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट हो जाए कि उसका एक डेफिनेशन आपको कैसे देना है आपको आंसर कैसे करना है तो वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को प्लीज लाइक करके कमेंट करना कि आपको कैसा लगा सिस्टम एक्सप्लेन करने का मेरा तरीका और आगे भी ऐसे हम लोग सारे सिस्टम को कवर करने वाले हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपडेट आपको कंटिन्यू मिलता रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो का इस माउथ इट इज द बिगिनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इट कंटेन टीथ टंग और स्लाइवरी ग्लैंड जब भी हम कोई खाना खाते पहले टीथ से उसको ब्रेक डाउन करते हैं जो टंग होता है वो सेंस ऑर्गन की तरह एक काम करता है जिससे ये पता चलता है कि खाना ठंडा है गर्म है उसके बाद यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड होती है स्लाइवा को प्रोड्यूस करती है सिक्रीट करती है जिससे कि ये खाने में मिक्स हो जाता है जिससे कि खाना एक पल्पी हो जाता है और वो आगे की ओर प्रोसेस कर सकता है यहाँ पे फायरिंग से होते हुए जो फूड रहता है वो इसोफेगस में आ जाता है अभी इसोफेगस को ये जो पाइप रहता है यहाँ पे हमारा जिसको एक फूड पाइप भी बोला जाता है तो यहां पे जब खाना आ जाता तो यहां पे स्प्रिंटर्स लगे रहते हैं जो कि खाने को आगे की ओर पुश करते कहां पर स्टमक में क्योंकि ये पाइप के थ्रू ही खाना कहां पे जाता है हमारा फूड जाता है स्टमक में जाता है अभी यहां पे एक प्रोसेस जो चलती रहती है कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन जो कि खाने को आगे की ओर पुश करते रहती है तो सो जब खाना हमारे स्टमक में आता है ना तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है दैट इज एस सी एल इसका पीएच रहता है टू पीएच रहता है दोस्तों इसका जो मेन फंक्शन रहता है ना जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना रहता है मतलब कि और भी छोटे छोटे पार्टिकल से उसको ये ब्रेक कर देता है यहाँ पे दोस्तों दो एंजाइम भी रहते हैं जिनका नाम है रेनिन और पैप्सिन इसको थोड़ा सा याद कर लेना आप जो लोग नए हो इस फील्ड में उनको याद कर लेना भाई रेनिन और पैप्सिन होता है जिनका के जो मेन फंक्शन होता है ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को यहाँ पे जब अगली प्रोसेस आ जाती है जब खाना फूड रहता है पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सो गाइस यहां पे लीवर और पैनक्रियास भी बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में जो इनका मेन फंक्शन रहता है लीवर का बाइल जूस को ही सिक्रीट करता है जो पैनक्रियास रहते हैं वो पैनक्रेटिक जूस को सिक्रीट करते हैं जो कि ओवरऑल डाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं तो यहां पे जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग होता है यहां पे मेनली जो तीन चीजें होती है वो होता है डियोडिनम जेजुनम और इलियम है ना तो यहां पे जो डियोडिनम रहता है उसका मेन फंक्शन रहता है देखो अभी स्टमक से जब फूड आया था तो स्टमक का पीएच कितना था? टू पीएच आता है तो ये इस पीएच को नॉर्मल करता है वो करता है यहाँ पे डियोडिनम क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो टू पी नहीं आ सकता ना तो ये एसिड को नॉर्मल करता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसको बोलेंगे हम डियोडिनम यहाँ पे जो जेजुनम और इलियम का यहाँ पे जो मेन फंक्शन रहता है ये खाने में से जो न्यूट्रिय रहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो कैसे इसके बाद फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन वन मीटर लॉन्ग रहती है जो देखो इसका क्या मेन फंक्शन रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिय वगैरह थे उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यहाँ पे जो होता है वाटर को ये एब्सॉर्ब करता है और जो मिनरल्स वगैरह बच जाते हैं खाने में उसको भी ये एब्सॉर्ब कर लेता है अभी इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो रेक्टम में चले जाता है और एनएस के थ्रू बॉडी से वो बाहर हो जाए बाहर कर दिया जाता है तो ये प्रोसेस रहती है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम की मुझे लगा आपको मैंने काफी ईजी लैंग्वेज में इसको बताया तो काफी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी अभी आपको एक प्रॉपर वे में मैं बताता हूँ कि आपसे जब भी पूछा जाए इंटरव्यू में वॉट इज डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको किस तरीके से इसका आंसर करना है तो यहाँ पे आपको मेनली स्टार्ट करना है डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन माउथ इसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ इसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनएस We intake the food through our mouth whereby chewing complex food particle are converted into smaller ones. Then it passes to stomach through esophagus where a strong acid is secreted which break down the food and mix it with digestive juice which further known as chyme. Then it passes to a small
तो गाइस ये सिंपल है इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है नोट डाउन कर लेना है आपको इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना मैं वहां पे इसके स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा जिससे कि आपको बहुत इजी तरीके से ये आ जाए इसको दो तीन बार आप पढ़ोगे थोड़ा समझना जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उससे इसको कनेक्ट करते जाना तो आपको ईजिली आपके माइंड में आ जाएगा आपको इसको साइज से याद करने की भी जरूरत नहीं ऐसे ही आप बोल दोगे जैसे आपसे कोई पूछेगा भाई वॉट इज डाइजेस्टिव सिस्टम वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच ऐसे ही हम सारे सिस्टम को कवर करने वाले जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सिस्टम को सूट करके आपके साथ शेयर करते रहूंगा जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपके इंटरव्यूज में थैंक यू वेरी मच